அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழ்நாடு எக்கனாமிக்ஸ் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டு புக்கில் சாப்டர் த்ரீ எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ரெண்டு சாப்டர் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தாச்சு அதோட லிங்க்லாம் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ சாப்டர் த்ரீ வந்துட்டு பேர் என்னென்னா அப்படின்னா தியரிஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் இன்கம் அதாவது வந்து சாப்டரோட நேமு இதில் என்னென்ன வருது அப்படின்றத வந்து அப்படியே பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு கோட் கொடுத்துருக்காங்க அன்எம்ப்ளாய்டு பீப்புள் சஃபர் தி டீமாரலைசேஷன் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் லாஸ் ஆஃப் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் தட் கம் ஃப்ரம் என்ஃபோர்ஸ்ட் ஐடல்னஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கோட் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்க வேண்டியது வந்துட்டு ஒரு மூணு வேர்டு இருக்கு இல்லையா இந்த டீமாரலைசேஷன் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் வந்துட்டு இந்த ஐடல்னஸ் இருக்குது செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் இதெல்லாம் என்னென்ன மீனிங்கை பார்த்தோம் அப்படின்னா அன்எம்ப்ளாய்டு பீப்புள் அப்படின்றவங்க வந்துட்டு வேலை இல்லாமல் சும்மா இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு வந்து எதை எந்தெந்த காரணங்களால் சஃபர் ஆகுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு டீமாரலைசேஷன் டீமாரலைசேஷன் அப்படின்னா ஒழுக்கமின்மை இப்போ செகண்ட் வந்துட்டு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஃப்ரெஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னா ஒரு மாதிரி வெறுப்பாக இருக்கிறது எதை எல்லா பேர் ஒரு மாதிரி கால் பண்ணிச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்களே எந்த ஒரு இது இல்லாமல் ஒரு சந்தோஷமே இல்லாமல் இருக்கிறது அதான் வந்து ஃப்ரெஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்றது அடுத்து வந்துட்டு சால் லாஸ் ஆஃப் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் அப்படின்னா சுயமரியாதை இல்லாதது இதில் எதனால் வருது அப்படின்னா என்ஃபோர்ஸ்டு ஐடில்னஸ் ஐடில்னஸ் அப்படின்னா தனிமையிலே இருக்கிறது வேலை இல்லாமல் தனிமையிலே இருக்கிறதுனால இந்த பிரச்சனைகள்லாம் அவங்களுக்கு வருது அப்படின்ற மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேரும் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஓகே இந்த சாப்டருடைய லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன இந்த சாப்டர்லேருந்து என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கிற போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வந்துட்டு டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி மீனிங் ஆஃப் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் இட்ஸ் டைப்ஸ் அதாவது ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட்னா என்ன அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்னா என்ன அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் என்னென்ன டைப்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றத வந்து சொல்ல போகிறாங்க செகண்ட் வந்துட்டு டு லேர்ன் தி கிளாசிக்கல் தியரி ஆஃப் அன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பார்த்தினா கிளாசிக்கல் தியரி ஒன்று இருக்குது அதெல்லாம் வேறு தியரி இருக்குது அது எல்லாத்தையும் வந்து இதில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க தேர்ட் பாயிண்ட் வந்துட்டு டு நோ தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கெயின்ஸ் தியரி ஆஃப் இன்கம் அண்டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் இந்த கெயின்ஸ் பற்றி ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் அவர் வந்து இந்த இன்கமுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு ஒரு தியரி கொடுத்துருக்காரு அந்த தியரி பற்றி பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்ரடக்ஷன் இன்ட்ரடக்ஷன் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா தி எக்கனாமிக் ஹிஸ்ட்ரி ஹேஸ் ஷோன் மெனி கண்ட்ரீஸ் ஃபேஸிங் எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய கண்ட்ரீஸில் வந்துட்டு இந்த என்ன எக்கனாமிக்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் துறையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அவுட் ஆஃப் தீஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஸ் தி மோஸ்ட்டு வெக்ஸிங் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க வெக்ஸ் ஆகுறது ரொம்ப ஒரு ரொம்ப மோசமான ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துட்டு இந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே போத் கிளாசிக்கல் எக்கனாமிஸ்ட் அண்டு கெயின்ஸ் ஹாவ் எக்ஸ்பிளைன் தி ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் இன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் இன்கம் அப்போ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த கிளாசிக்கல் ஒன்று இருக்குது அப்புறம் வந்து கெயின்ஸ் தியரின் இருக்குது அப்போ அந்த கிளா கிளாசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ் துறையில் இருக்கிறவங்களும் அடு அடுத்து வந்துட்டு கெயின்ஸ் ரெண்டுமே ரெண்டுமே வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கும் இன்கமுக்கு இடையில் இருக்கிற அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்துட்டு தியரியாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே திஸ் கிளாசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ் ஹேட் கிரேட் ஃபெய்த் இன் தி லா ஆஃப் மார்க்கெட்ஸ் ஆர்டிகுலேட்டட் பை ஜேபி சாய் இந்த ஜேபி சாய் தியரியும் வந்து உள்ளே இருக்குது அப்போ அந்த கிளாசிக்கல் எக்கனாமிஸ்ட் இருக்காங்களே அவங்க வந்துட்டு இந்த ஜேபி சாய் மேலே ரொம்ப நம்பிக்கை வச்சுருக்காங்க அவங்க அவருடைய அந்த அந்த கருத்துக்களை வந்துட்டு ரொம்ப ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க ஓகே அடுத்து வந்துட்டு ஜேஎம் கெயின்ஸ் இவர் தான் அந்த கெயின்ஸ் தியரின்னு சொன்னது கெயின்ஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி கிரேட்டஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் எக்கனாமிஸ்ட் ஆஃப் மிட் டுவெண்ட்டி சென்ச்சுரி இரண்டு இரு இருபதாம் நூற்றாண்டின் மத்திய பகுதியில் இடையில் வந்துட்டு பார்த்தோம்னா இந்த ஜேஎம் கெயின்ஸ்ன்றது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு எக்கனாமிஸ்டாக இருக்கார் மோ மோஸ்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் அப்படின்னா ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான நல்ல ஒரு திறமை வாய்ந்த ஒரு எக்கனாமிஸ்ட்ன்ற அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே அடுத்து த்ரீ பாயிண்ட் டூ பார்த்தோம் அப்படின்னா மீனிங் ஆஃப் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆல்ரெடி மேலே சொல்லியிருந்தோம் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட்னு என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அப்போ வந்து மீன் இந்த இடத்துல வந்து ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்றத வந்து டெஃபினிஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரெஃபர்ஸ் டு ஏ சுச்சுவேஷன் இன் விச் எவ்ரி ஏபிள்டு ஏபிள் பாடிடு பர்சன் ஹூ இஸ் வில்லிங் டு ஒர்க் அட் தி ப்ரிவைலிங் வேஜ் ரேட் இஸ் எம்ப்ளாய்டு அதாவது என்ன அப்படின்னா ஃபுல் எம்ப்ளாய்
இன்வாலண்டரி வாலண்டரி அப்படின்னா நம்மளா போய் இது பண்ணுறது இன்வாலண்டரினா நம்ம வந்து இன்வால்வ் ஆகாதது அப்போ நம்ம இன்வால்வ் ஆகாமல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இந்த இன்வாலண்டரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் தான் அவர் வந்து ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு ஓகே அடுத்து வந்து லேர்னர் அப்படின்ற ஒரு என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா அவர் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு அவர் ஒரு டெஃபினிஷன் கொடுத்துருக்காரு அது என்ன அப்படின்னா லேர்னர் டிஃபைன்ஸ் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அஸ் தட் லெவல் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அட் விட்ஸ் எனி ஃபர்தர் இன்க்ரீசிங் ஸ்பெண்டிங் வுட் ரிசல்ட் இன் அண்ட் இன்ஃபுல் இன்ஃபுலே இன்ஃப்ளேஷனரி ஸ்பைரல் ஆஃப் வேஜஸ் அண்டு ப்ரைசஸ் அப்படின்ற மாதிரி இவர் வந்து மென்ஷன் பண்ணுறாரு அதாவது என்னென்னா இந்த லெவல் ஆஃப் இந்த அன் இந்த ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ நம்மளுடைய ஸ்பெண்டிங் அங் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஸ்பெண்டிங் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுடைய வேஜஸும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னா விலை ஏற்றம் அப்படின்றது வந்து ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இது வந்து இந்த லெர்னருடைய ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கான டெஃபினிஷன் ஓகே இப்போ அடுத்து வந்துட்டு எவ்ரி எக்கனாமி இன் த வேர்ல்டு எய்ம்ஸ் அண்ட் அட்டைனிங் தி லெவல் ஆஃப் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஈக்லிப்ரியம் வேர் ஆல் இட்ஸ் அவைலபிள் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் ஃபுல்லி அண்ட் எஃபிஷியன்ட்லி எம்ப்ளாய்டு டு அச்சீவ் மேக்ஸ் மேக்ஸிமம் லெவல் ஆஃப் அவுட்புட் அப்போ உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா கண்ட்ரீஸுமே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு தான் வந்து முயற்சி பண்ணுறாங்க ஓகே அதே சமயத்தில் அந்த ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன நம்மளுக்கு தேவை ரிசோர்ஸஸ் வேணும் அந்த ரிசோர்ஸஸ் வந்து ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணணும் ரொம்ப ஒரு எக்ஸ்ப்ளைட் பண்ணிடாமல் தேவையான அளவுக்கு முடிவு பண்ணிக்கிறணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க எதுக்காக பண்ணணும் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் லெவல் ஆஃப் அவுட்புட் எவ்வளோ அந்த இதனால் கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ அவுட்புட்டே உங்களால் கொடுக்க முடியணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இது இந்த கண்டிஷனை தான் வந்து எல்லா கண்ட்ரீஸுமே வந்துட்டு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆனால் ரியாலிட்டி பட் இன் ரியாலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்னா த கான்செப்ட் ஆஃப் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜெனர் ஜெனரலி ரெஃபர்ஸ் டு ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃப் லேபர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஏ கண்ட்ரி லேபர் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா ஒரு இருபத்தி இருபது அந்த அதில் இருந்துட்டு ஒரு அறுபது வயசு இருக்குது இல்லை அதுதான் வந்துட்டு லேபர் ஃபோர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுக்குறத தான் இந்த இடத்துல ஆனால் ரியாலிட்டி அப்படி தான் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இப்போ இருபது டு அறுபது வயசில் இருக்கவங்களுக்கு எல்லாருமே வேலைக்கு இருந்துட்டாங்க வேலையில் இருந்தாங்க அப்படின்னா அதை தான் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது நடைமுறைகள் அப்படி தான் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இப்போ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ என்ன கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் இட்ஸ் டைப்ஸ் வேலையின்மை இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து என்னென்ன வகைகள்லாம் இருக்குது எப்படி எப்படிலாம் ஒருத்தவங்க வந்து வேலை இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஸ் ப்ராப்ளம் ஃபேஸ்டு வென் தேர் ஆர் பீப்புள் ஹூ ஆர் வில்லிங் டு ஒர்க் அண்ட் ஏபிள் டு ஒர்க் பட் கே நாட் ஃபைண்ட் சூட்டபிள் ஜாப்ஸ் இப்போ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னா உண்மையிலே அதுக்கான விளக்கம் என்ன அப்படின்றது வந்து இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க இதான் உங்களுக்கு டூ மார்க் வாட் இஸ் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுத்து கேட்டாங்கன்னா இதான் டூ மார்க் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஸ் ப்ராப்ளம் ஃபேஸ்டு வென் தேர் ஆர் பீப்புள் ஹூ ஆர் வில்லிங் டு ஒர்க்கு ஏபிள் டு ஒர்க் பட் கே நாட் ஃபைண்ட் சூட்டபிள் ஜாப்ஸ் இப்போ நான் எனக்கு வந்து வேலை பார்க்குறதுக்கான வில்லிங்னஸ் இருக்குது வேலை பார்க்குறதுக்கு என்ன ரெடியாக இருக்கேன் அந்த அந்த வேலைக்கான தகுதி எனக்கு இருக்குது ஆனால் எனக்கு வேலை கிடைக்கல அப்படின்றது தான் நம்ம அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறோம் இப்போ நான் எனக்கு நான் வேலையை தேடாமல் இருந்துக்கிட்டு நான் வந்து வேலை கிடைக்கல வேலை கிடைக்கலன்னு சொல்ல சொல்கிறேன் அப்படின்னா அது வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடையாது அப்படின்றத நான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வெல் ஃபார்முலேட்டிங் பாலிசிஸ் டு சால்வ் தி ப்ராப்ளம் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன் இண்டியா ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் வி நீட் டு டிஸ்டிங்கிஷ் பிட்வீன் தி நேச்சர் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன் ரூரல் அண்ட் அர்பன் கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரூரல் ஏரியாஸ் அண்ட் இன் அர்பன் ஏரியாஸ் இன் இண்டியா இப்போ ரூரல் ஏரியாஸ் அப்படின்னா கிராமங்களை குறிக்குது அர்பன் ஏரியாஸ்னால் நகரங்களை குறிக்குது அப்போ வந்துட்டு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரிலேட்டடாக ஏதாவது ஒரு பாலிசி மேக் பண்ண போகிறோம் இந்தியாவில் மேக் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரூரல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் தனியாக அர்பன் அல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் தனியாக பிரித்து தான் நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும் அதான் வந்து அப்போனா வந்து அப் அப்போனால தான் வந்து நம்மளுக்கு என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா கரெக்டான ஒரு பாலிசியை மேக் பண்ண முடியும் கரெக்டான ஒரு லாவை மேக் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஏன்றதுக்கான காரணம் கொடுத்துருப்பாங்க இந்தியாஸ் ரூரல் எக்கனாமி ஹேஸ் போத் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்டு அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் இருக்குது இந்தியாவில் ரூரல் அதாவது கிராமங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் இருக்குது
இந்தியாவில் ரூரல் ரூரல் சைடு இருக்குல்ல அதாவது கிராமங்களில் எந்தெந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்லாம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துடலாம் இங்கே என்னென்ன இருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டிஸ்கியூஸ்டு அப்புறம் சீசனல் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது ரெண்டையும் கொடுத்துட்டு இல்லாத ஒரு இதை வந்து ஃப்ரிக்ஷனல் கூட கொடுத்துட்டு அது வந்து ரூரலில் இருக்கா இல்லையான்னு கேட்டுடலாம் இது மாதிரி உங்களுக்கு ஒன் வேர்டு வந்து பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் முறைச்சி முயற்சி பண்ணணும் அதே மாதிரி இந்தியாவில் என்னென்ன டைப் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்குன்ற மாதிரி கூட கேட்கலாம் ஓகே இப்போ எங்கே எங்கே ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இன் இந்தியா ஃப்ரிக்ஷனல் ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஓப்பன் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸிஸ்ட் இன் அர்பன் ஏரியாஸ் அப்போ அர்பன் ஏரியாஸில் இருக்குது சாரி நான் வந்து இந்தியான்ற மாதிரி சொல்லிட்டேன் இந்த பாயிண்ட்டை நான் படிக்காமல் விட்டுட்டேன் அப்போ இந்தியாவில் வந்துட்டு இந்தியாவில் இருக்கிற ரூரல் ஏரியாஸில் டிஸ்கியூஸ்டு அண்ட் சீசனல் அப்படின்ற மாதிரி ரெண்டு டைப் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்குது அர்பன் ஏரியாஸில் ஃப்ரிக்ஷனல் ஸ்ட்ரக்சரல் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மூணு டைப் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து புக்கின் சைடு ஒன் வேர்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அடுத்து வந்து டியூ டு அர்பனைசேஷன் ஏ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் மூவ் ஃப்ரம் ரூரல் டு அர்பன் ஏரியாஸ் அர்பனைசேஷன் ஆகிறதுனால அர்பனைசேஷன் அப்படின்னா இப்போ ஒரு புதுசான ஏதாவது ஒரு இது வரலாம் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வந்து சென்னையில் தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லா இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது இப்போ ஆப்பிள் கம்பெனி இண்டஸ்ட்ரிலாம் சென்னையில் இருக்குது ஸ்ரீபரபதூர் அப்படின்ற ஏரியாவில் இருக்குது அதே மாதிரி நிறையா இண்டஸ்ட்ரீஸே வந்து கிராமங்களில் யாருமே வந்து வைக்கிறதுக்கு வந்து இது பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஈஸ் ஈஸி அக்சசபிளாக இருக்கணும் இன்டர்நெட்டு அப்புறம் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டி இதெல்லாமே வந்து ஈஸி அக்சசபிளாக இருக்கணும் அங்கே தான் வந்து இந்த கம்பெனிஸ்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினப்பாங்க அது மாதிரி அந்த பெரிய பெரிய நகரங்களில் வந்து பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்களே அதை தான் வந்து நம்ம அர்பனைசேஷன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் அப்போ அர்பனைசேஷன் ஆகுறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா கிராமத்தில் மக்கள் வேலை இல்லாததுனால நகரத்தை நோக்கி நகர்றாங்க அதான் அந்த இடத்துல வந்து லார்ஜ் பீப் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் மூவ் ஃப்ரம் ரூரல் ஏரியா டு அர்பன் ஏரியாஸ் அப்படின்ற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஓகே அடுத்து வந்துட்டு திஸ் மைக்ரேஷன் ஃப்ரம் ரூரல் டு அர்பன் ஏரியாஸ் இன்க்ரீஸ் தி சைஸ் ஆஃப் லேபர் ஃபோர்ஸ் இன் அர்பன் ஏரியாஸ் அப்போ இப்போ கிராமங்கள்லேருந்து நகரங்களுக்கு வந்து மக்கள் நகர்றதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா என்ன ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் இன் சைஸ் ஆஃப் லேபர் ஃபோர்ஸு அப்போ ம அந்த அங்கே வந்து அர்பன் ஏரியாஸில் மக்களுடைய மக்கள் தொகை வந்து ரொம்ப அதிகமாகிருச்சு இப்போ சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே என்ன இருக்குது மக்கள் தொகை ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்போ ஆல்ரெடி அங்கே இருக்கிறவனுக்கே சென்னையில் இருக்கிறவனுக்கே வந்து வேலை இல்லாமல் இருக்கான் இப்போ வந்து நம்ம ரூரல் ஏரியா இருந்து கிராமத்திலேருந்து சென்னைக்கு போகிறோம் அப்படின்னா அவனுக்கு வேலை இல்லாமல் தான் இருக்கணும் அதான் அந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க இன்க்ரீசஸ் இன் சைஸ் ஆஃப் லேபர் ஃபோர்ஸ் இன் அர்பன் ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஆட்ஸ் டு தி ஆல்ரெடி அன்எம்ப்ளாய்டு லேபர் ஃபோர்ஸ் ஆல்ரெடி அன்எம்ப்ளாய்டு லேபர் ஃபோர்ஸில் இவங்களும் சேர்ந்து ஆட் ஆகிட்டுருக்காங்க ஏற்கனவே அங்கே வேலை இல்லாமல் தான் இருக்காங்க இப்போ இவங்களும் போய் சேர்ந்து ஆட் ஆகிறதுனால இவங்களை வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவலில் வந்து இன்னும் அதிகமாகிடுது அர்பன் ஏரியாஸில் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இப்போ வந்து அப்படி இந்த வீடியோ வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து உங்களுக்கு சின்ன ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுக்கணும் நிறையா பேர் வந்துட்டு டெலகிராம் சேனலில் வந்துட்டு இந்த ஸ்டடி மெட்டீரியல் டூ மார்க்கு த்ரீ மார்க்லாம் மார்க் பண்ணி விடுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்க மெட்டீரியல் ப்ரிப்பேர் பண்ணி தாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்க அதுக்கு நான் ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியா ஒன்று ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அது என்ன அப்படின்னா இப்போ ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி கேரளாவில் கேரளா நியூஸ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கோம் இந்த இடுக்கி இடுக்கி மாவட்டத்தில் மன்னர் ராஜமலை அப்படின்ற ஒரு இதில் வந்துட்டு டி எஸ்டேட் கிட்டே வந்துட்டு அந்த மணல் செறிவு வந்துருச்சு நடந்துருச்சு மணல் செறிவு நடந்தால் நிறைய பேர் இறந்து போயிட்டாங்க நேற்று நியூஸ் வரைக்கும் பதினெட்டு பேர் ஏதோ இறந்த மாதிரி நியூஸில் பார்த்துருந்தேன் இப்போ எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரில அது ஒரு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மரங்கள் இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல வந்து லேண்ட்ஸ்லைடை வந்து தடுத்துருக்க முடியும் அவன் ஒட்டுமொத்தமாக தடுத்துருக்க முடியாது ஆனால் இவ்வளோ உயிரிழப்புகள் வராமல் நம்மளால் வந்து கட்டுப்படுத்திருக்க முடியும் மரங்கள் இல்லாததுனால அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை அந்த லேண்ட்ஸ்லைடுக்கு ஏன்னா மரங்கள் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து அங்கே இருக்க மண்ணை ஃபுல்லாக அது இருக்க பிடிச்சிக்கிறோம் அதனால் வந்து லேண்ட்ஸ்லைடு வந்து நடக்காது அப்போ இதுக்கு அதுக்கு என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னா சம்மந்தமெலாம் பேசுகிற நினைக்காதீங்க என்னென்னா இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு மெட்டீரியல் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயோ இல்லை உங்கள் உங்கள் உங்கள்கிட்ட ஏதாவது ஒரு இடம் இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல வந்து ஒரு மரத்தை நட்டு வச்சுருங்க அது ஒரு வீடியோவை எடுத்துருங்க அதை வ
அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்